ஆமாங்க நான் தான் என்னடா ஹாஸ்பிட்டலில் இவ்வளோ டென்ஷனாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா சார் அங்கே போய் உட்காருங்க சார் சொல்கிறேங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி கதை ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க காலேஜ் ஹாஸ்டலில் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் போட்டி இருக்கும் ஆனால் மச்சா புது சீடி ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஆனால் இதில் எப்பயுமே நம்ம தாங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஒய்ஃபை இன்டர்நெட் எதுவும் கிடையாதுங்க அப்போல்லாம் வெறும் சீடி தான் என்னடா தேய் தேய்னு தேய்ச்சி வச்சிருக்கேன் அப்படியே ஹாஸ்டல் லைஃப்லாம் ஜாலியாக போச்சுங்க எப்படியோ காலேஜ் முடிச்சு ஒரு வேலையில் ஜாயின் பண்ணியாச்சு டே என்னம்மா உனக்கு மேட்ரி மொழியில் பொண்ணு பார்த்துருக்கேண்டா கல்யாணத்துக்கு என்ன அவசரம் மொரட்டு சிங்கிள் என்னமோடா இந்த லஞ்ச் பேக் யாவது எடுத்துகிட்டு போ நான் என்ன ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் கேன்டீனில் பார்த்துக்கிறேம்மா பாய் சார் உங்களை கூப்பிடுவாங்க சார் பப்ஜி ஒரு கேம் கூட விளையாட வர மாட்டேங்கிறாரு இவர் குட் மார்னிங் சார் உங்கள் ப்ராஜெக்டை முடிச்சிட்டிங்களா இல்லையா சார் இந்த வாரத்துக்குள்ளே முடிச்சிடுவோம் சார் இதையே தான் போன வாரமும் சொன்னீங்க இல்லை சார் இந்த வாரம் கண்டிப்பாக எப்போவுமே இந்த மாதிரி பொறுமையாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் கோட் யோ சீட் என்ன ப்ரோ காலையிலே போதையா இதெல்லாம் காதலே வாங்கக்கூடாது பாஸ் ஜி எனக்கு கல்யாணம் நைட் ஹவுஸ் பார்ட்டி வச்சுருக்கேன் வந்துருங்க கங்க்ராட்ஸ் ஜி ப்ரோ ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு நம்ம பைக்லேயே போயிடலாம் ப்ரோ சான்ஸே இல்ல வீட்டுல நைட்டு பருப்பு சாதமும் முருங்கா பொரியல செஞ்சு வச்சிருக்காங்க ஒருத்தர் ஓசில சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தரேன்றான் நீ நானா முருங்கா கத்திரிக்கான் இருக்க ப்ரோ ஹவுஸ் பார்ட்டினா என்ன ப்ரோ அப்படி என்னதான் பண்ணுவானோ இதுக்கு மேல உனக்கு நோ வெயிட்டிங் உனக்கு கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் வயசு முப்பதாச்சு கூடவே கல்யாணமும் ஆச்சு என்னங்க இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ள நீ ப்ராஜெக்ட் ஃபினிஷ் பண்ணலனா யூ will be fired யூ will be fired இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல லேட் ஆயிடுச்சா ஆபீஸ்ல ஒரே ஸ்ட்ரெஸ் தான் வலிக்குது ஒரு டீ போட்டு கூட என்னங்க இன்னைக்கு வீட்லேயும் பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லை ஆஃபீஸ்லேயும் பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லை என்னால் முடியும் என்னால் முடியாது என்னால் முடியும் என்னால் முடியாது இந்த போராட்டத்துக்குள்ளே சிக்கி என் வாழ்க்கையில் அஞ்சு வருஷம் ஓடி போயிடுச்சு மச்சா அதான் முடியலல்ல ஏதாவது டாக்டரை பார்க்கலாம்ல அவர் இந்த பிரச்சனைக்காக ஹாஸ்பிட்டல் வரவே வைக்கப்படுறாருடி எவ்வளவு முயற்சி பண்ண மச்சான் எனக்கு <laughs> 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 என்னோட மொத்த 
அண்ட் மொட்டிலிட்டி ரெண்டுமே குறைவாக தான் இருக்கு பட் சில விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் என்ன பண்ணணும் டாக்டர் செய்யக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் நிச்சயம் அவாய்ட் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெளிவாக சொன்னார் எங்கள் டாக்டர் அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் நான் நோட் பண்ணி வச்சேன் தேங்க்யூ டாக்டர் இந்த பாத்ரூம்குள்ளே செல்ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போகிற பழக்கத்தை நிப்பாட்டணும் இல்லை நம்ம கையை வச்சுக்கிட்டா சும்மா இருக்கணும் வாழ்க்கையில் நம்ம பட்ட கஷ்டத்தெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நம்ம மட்டும் கஷ்டப்படல நம்ம கூட இருக்கிறவங்களும் சேர்ந்து கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கன்றது உணரணும் அதை சிந்தித்தாலே வாழ்க்கையில் அடுத்து என்ன உருப்படியாக பண்ணணும்னு யோசிக்க தோணும் பேபிக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா ட்ரை டு அவாய்ட் மேஸ்டபேஷன் டாக்டர் சொன்னார் இட் இல்லை இம்ப்ரூவ் ஸ்பர்ம்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் செகண்ட் பாயிண்ட் வீட்டு சாப்பாடு மெனக்கெட்டு காலையில் எந்திரிச்சு செஞ்சு கொடுக்குற சாப்பாடில் டேஸ்ட்டு பார்க்காதீங்க அதில் இருக்கிற ஊட்டச்சத்தை பாருங்கள் அதில் பாசம் ரொம்ப அதிகம் ஸ்ட்ரெஸ் அவாய்ட் பண்ணாலே வாழ்க்கையில் பாதி பிரச்சனை தீந்துடும் அண்ட் டெய்லி எக்ஸசைஸ் இது ஆண் ஒரு போட ஃபங்க்ஷனை பெட்டர் ஆக்கும் வெரி குட் குட் ஜாப் எஸ் எப்பயுமே வேலை வேலைன்னு இல்லாமல் வீட்டில் ஒய்ஃபோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க பிகாஸ் இட் மேட்டர்ஸ் அ லாட் சார் உங்களை கூப்பிடுறாங்க 